ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாடர்ன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் இந்த டாப்பிக்கில் மொத்தம் மூணு சாப்டர் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்ததான் நாலாவது சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் நாலாவது சாப்டர் என்ன அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் நெய்பரிங் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது இந்தியாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நெய்பரிங் ஸ்டேட்ஸோட பிரிட்டிஷுடைய ரிலேஷன் எப்படி இருந்தது அங்கே இவங்களுடைய டாமினேஷனை எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன நெய்பர் ஸ்டேட்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நேபாள் பூட்டான் அதுக்கப்புறம் பர்மா இப்போ ப்ரெசென்டேல வந்து மியான்மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் திபெத் இங்கே இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது பிரிட்டிஷ் இந்தியா ஸோ அதனால தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷ் இந்த மூணு ரீஜனையும் கவர் பண்ணக்கூடியது தான் நம்ம பிரிட்டிஷ் இந்தியா அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் மற்ற நெய்பரிங் ஸ்டேட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம போன சாப்டரில் பார்த்த கடைசி வீடியோவில் ஒரு சில கொஷின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இதுக்கு ஆன்சர் தெரியுதா அப்படின்றது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி ஆன்சர் தெரியலனா அந்த வீடியோஸை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இல்லைனா நோட்ஸ் எடுத்திருந்தீங்கன்னா அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சாப்டர் வந்து நம்ம ரெண்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்கலாம் ஒன்று பிரிட்டிஷ் எப்படி தங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸை இந்தியாவுடைய நெய்பரிங் ஸ்டேட்ஸுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசி அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்ததுன்றதுக்கான இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்தும் இந்த சாப்டரை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு பிரிட்டிஷ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா தங்களுடைய எல்லை பகுதிகளை பலப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு நாட்டுடைய ஃபாரின் பாலிசி அதாவது வெளியுறவு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த நாட்டுடைய அரசாங்கத்தால் தான் தீர்மானிக்கப்படும் ஆனால் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசியானது இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டால் தான் தீர்மானிக்கப்பட்டது இதன் விளைவாக இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசி பிரிட்டனுடைய தேவைகளை மையப்படுத்தி தான் இருந்ததை தவிர இந்தியர்களுக்கோ இல்லை இந்தியாவுக்கோ எது தேவை அப்படின்றத அவங்க பொருட்படுத்தலை பிரிட்டனுடைய பெரிய எய்ம் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் எம்பயரை இப்படியே பாதுகாக்கணும் அப்படின்னும் இன்னும் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நடக்கக்கூடிய ட்ரேடை இன்னும் அதிக அளவில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க இதன் விளைவாக இந்தியாவுடைய நெய்பரிங் ஸ்டேட்ஸுக்கும் பிரிட்டிஷுக்கும் இடையில நிறைய பார்டர் கிளாஷஸ் வருது இந்திய நெய்பர்ஸோட பிரிட்டிஷ் நிறைய போர்களில் ஈடுபடுறாங்க இந்த போருக்கு ஏற்படக்கூடிய செலவுகளை வந்து இந்தியன்ஸ் தான் வந்து பே பண்ணுறாங்க இங்கே இருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ரெவன்யூவை தான் பிரிட்டிஷ் வந்து அந்த போருக்கு ஃபினான்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிரிட்டிஷுக்கு சார்பாக இந்த போரில் நிறைய இந்தியன் சோல்ஜர்ஸும் ஈடுபடுத்தப்படுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிறது நேபாள் எயிட்டீன்த் செஞ்சுரியில் நேபாள மல்லா டைனாஸ்டி ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மல்லா டைனாஸ்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம பார்த்த ராஜ்புட்ஸ் மாதிரி ஓகேங்களா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ரீஜியனை சுற்றி ஒரு ஆட்சியாளர் இருப்பார் அது மாதிரி இங்கே வந்து மொத்தம் மூணு இம்பார்ட்டண்ட்டான மல்லா ரூலர்ஸ் அந்த டைமில் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க மூணு வெவ்வேறு ரீஜனில் அதுக்குல ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியமான ரீஜன் தான் வந்து பத்காவுன் இந்த பத்காவுன் தான் வந்து நேபாளுக்கு இல்லை இந்த மல்லா டைனாஸ்டிக்கே கேபிட்டலாக இருக்கு இது எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரெசென்ட் டேல நேபாளில் இருக்கு இதை கோப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதுல பத்காவுன் ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ரணஜித் மல்லாவை கோர்காஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க தோற்கடிக்கிறாங்க கோர்கா அவங்க இல்லைனா அவங்கள கோர்காலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க யாருனா நேபாளில் வாழக்கூடிய ஒரு எத்னிக் குரூப்ஸ் ஓகேங்களா இவங்க வந்து இந்தியாவிலையுமே அதிக அளவில் இருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய கோரக்பூர் ரீஜனில் இருந்து அவங்க ஆர்ஜினேட் ஆனதாக சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் வெஸ்ட் பெங்காலுடைய நார்தன் சைடில் இருக்கக்கூடிய டார்ஜிலிங்லேயும் இவங்களுடைய ப்ரெசன்ஸ் அதிகமாக இருக்கு ரீசெண்ட் டைம்ல இவங்க வந்து கோர்காலாந்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தனி ஸ்டேட் கேட்டு வெஸ்ட் பெங்கால போராட்டம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதுல இவங்க நேபாள தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய டெரிட்டரிய இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களால வந்து நார்தன் சைடுக்கு மூவ் பண்ண முடியல ஏன்னா அங்கே சைனீஸுடைய ப்ரெசன்ஸ் அதிகமா இருக்கு அவங்கள சேலஞ்ச் பண்ற அளவுக்கு இவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை ஸோ அதனால இவங்க வந்து சவுத் வேர்ட்ஸ் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சவுத்துல பிரிட்டிஷ் இருக்காங்க இப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னுல பிரிட்டிஷ் கோரக்பூரை கேப்சர் பண்றாங்க இதன் மூலமா நேபாளும் பிரிட்டிஷும் வந்து பவுண்டரியை ஷேர் பண்றதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுது இதுக்கப்புறமா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில நிறைய பார்டர் கிளாஷஸ் நடக்குது குறிப்பா சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாலுல நடந்த பார்டர் கிளாஷ் ரொம்பவே எஸ்கலேட் ஆகி ஒரு போரா முடியுது அததான் வந்து ஆங்கிலோ நேபாளிஸ் வார் அப்படின்னு சொல்றாங
இந்த போருடைய முடிவுல நிறைய கூர்காஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியன் ஆர்மியில ஜாயின் பண்றாங்க இப்பவுமே இந்தியன் ஆர்மியில கோர்கா ரெஜிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோல் பிளே பண்ணுது மொத்தம் ஏழு கோர்கா ரெஜிமெண்ட்ஸ் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கு அதுல ஆறு கோர்கா ரெஜிமெண்ட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் ஆர்மியில இருந்த ரெஜிமெண்ட்ஸ் அதை அப்படியே நம்ம இந்தியன் ஆர்மிக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்து நாம பார்க்க போறது பூட்டான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறுல பிரிட்டிஷ் அசாம கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க இதன் விளைவா பிரிட்டிஷ் இந்தியாவும் பூட்டானும் பவுண்டரியை ஷேர் பண்றதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாகுது நம்ம ஏற்கனவே நேபாள்ல பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி சிமிலர் சுச்சுவேஷன் தான் இப்போ பவுண்டரி ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய அசாம் அண்ட் பெங்கால்ல வந்து திரும்ப திரும்ப பூட்டானிய மக்கள் உள்ள புகுந்து அங்க ரைட் பண்றாங்க சர்பிரைஸ் அட்டாக் நடத்துறாங்க இது வந்து பிரிட்டிஷுக்கு ஒரு தலைவலியை கொடுக்குது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணுல இந்தியாவுடைய வைஸ்ராயா இருக்கக்கூடிய லார்ட் எல்கின் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காக ஒரு பீஸ் மிஷனை பூட்டானுக்கு அனுப்புறாரு ஆனா அங்க போகக்கூடிய பிரிட்டிஷர்ஸ பூட்டானிஸ் ரொம்ப மோசமா ட்ரீட் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்கள போர்ஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரீட்டியையும் கையெழுத்திட வைக்கிறாங்க எப்பவுமே பொதுவா பிரிட்டிஷ் தான் வந்து மத்தவங்களை போர்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ரீட்டி எல்லாம் கையெழுத்திட வைப்பாங்க ஆனா இங்க வந்து அப்படியே வந்து ரிவர்ஸ்ல நடக்குது பூட்டானிஸ் பிரிட்டிஷர்ஸ போர்ஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரீட்டியை கையெழுத்திட வைக்கிறாங்க இந்த ட்ரீட்டி எதுக்காகன்னா பூட்டான் அண்ட் அசாம் இது ரெண்டுமே வந்து ஹிமாலயன் ரீஜன்ல இருக்கு ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது வந்து பாசஸ் மவுண்டைன் பாசஸ் தான் வந்து இந்த ரீஜன் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுது இது எல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே இருக்கு இந்த ட்ரீட்டின் மூலமா என்ன பண்றாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கட்டுப்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த பாசஸ் எல்லாத்தையும் பூட்டான் தங்க கிட்ட வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலமா அவங்களால அசாம ஈஸியா அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதான் இதனுடைய நோக்கம் ஆனா இது வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில ஒரு போரா உருவெடுக்குது அதுதான் ஆங்கிலோ பூட்டான் வார் இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி நாலுல இருந்து அறுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் நடக்குது இதை வந்து டியூர் வார் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த போர்ல வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸியா பூட்டானை டிஃபீட் பண்ணிடுறாங்க இதுக்கப்புறமா ஒரு ட்ரீட்டியையும் கையெழுத்திடுறாங்க அதுதான் ட்ரீட்டி ஆஃப் சின்சுலா இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல கையெழுத்திடப்படுது இந்த ட்ரீட்டியின் மூலமா பூட்டான் கைப்பற்றின அந்த பாசஸ் எல்லாத்தையும் திரும்ப பிரிட்டிஷ் கிட்டயே ஒப்படைக்கிறாங்க அதுக்கு பதிலாக பிரிட்டிஷ் வந்து பூட்டானுக்கு வருஷ வருஷம் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை சப்சிடியா பே பண்றதுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க அடுத்து நாம பார்க்க போறது பர்மா இல்ல இப்ப பிரசன்ட் டேல வந்து மியான்மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரிட்டிஷுக்கும் பர்மாக்கும் இடையில மொத்தம் மூணு ஆங்கிலோ பர்மீஸ் வார் நடக்குது இதுக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா ரெண்டு தரப்புமே தங்களுடைய டெரிட்டரிஸ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப தீவிரமா இருக்காங்க பர்மாவை யார் ஆட்சி செய்யறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிங் பொதோபாயா இவர் வந்து கொன்பாங் டைனாஸ்டியை சார்ந்தவர் இவர் திரும்ப திரும்ப சியாமை இன்வைட் பண்றாரு சியாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தாய்லாந்துடைய பழைய பேர் ஹிஸ்டாரிக்கல் நேம் அது இல்லாம இவருடைய எல்லை பகுதியில இருக்கக்கூடிய அராக்கன் அண்ட் மணிப்பூர் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டையும் கான்குயர் பண்ணி தன்னோட டெரிட்டரியோட அனெக்ஸ் பண்ணிடுறாரு இதுல அராக்கன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ பிரசன்ட் டேல மியான்மார்ல இருக்கக்கூடிய ரக்கைன் ஸ்டேட்டோட முன்னாடி பழைய நேம் தான் அது இந்த ரக்கைன் ஸ்டேட் ஏன் இப்போ கரண்ட்ல நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரக்கைன் ஸ்டேட்ல இருந்து தான் வேர்ல்டே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பெர்சிக்யூட்டட் மைனாரிட்டிஸ் ரொம்ப அதிக இன்னல்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சிறுபான்மையினர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ரோஹிங்கியாஸ் இந்த ரக்கைன் ஸ்டேட்ல தான் வந்து வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அங்கிருந்து விரட்டி அடிக்கப்படுறாங்க இது வந்து இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கு இதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இவர் அரக்கனையும் மணிப்பூரையும் கேப்சர் பண்ணதோடைய விளைவா பர்மாவும் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவும் பவுண்டரியை ஷேர் பண்றதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுது அடுத்து பிரிட்டிஷும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா தங்களுடைய டெரிட்டரிய ஈஸ்ட் வேர்ட்ஸ் அதாவது கிழக்க நோக்கி இன்னும் அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா அப்போ இருந்து பிரிட்டிஷ் மெர்ச்சன்ஸ் வந்து பர்மாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்சஸ தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸுக்கு பர்மா ஒரு மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க நம்பினாங்க நெக்ஸ்ட் பர்மாவும் சரி சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியாவிலும் சரி பிரெஞ்சுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகரிக்குது இதை வந்து பிரிட்டிஷ் அத்தாரிட்டிஸ் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறுல பிரிட்டிஷ் வந்து அசாம கேப்சர் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஆனா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டுல பர்மா அசாம திரும்ப பிரிட்டிஷ் கிட்ட இருந்து அவங்க கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க இதன் விளைவா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில பார்டர் கன்ஃபிளிக்ட் அதிகரிக்குது இந்த கன்ஃபிளிக் இன்னும் அதிகமாகி இவங்க
தனேசரிம் இந்த ரெண்டு ப்ராவின்ஸையும் பிரிட்டிஷ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது தான் அராக்கன் அண்ட் தனேசரிம் இது ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலோ பர்மீஸ் வார்க்கு அப்புறமா பிரிட்டிஷ் கைப்பற்றின ஏரியாஸ் இப்போ பர்மா கைப்பற்றி வச்சுட்டுருக்கக்கூடிய அஸ்ஸாம் கச்சார் ஜெயந்தியா இந்த மூணு இடங்களையும் பிரிட்டிஷ் திரும்ப வாங்கிடுறாங்க அடுத்து மணிப்பூரை ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்டேட்டாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அண்டு பர்மாவுடைய கேபிட்டலான ஆவால ஒரு பிரிட்டிஷ் ரெசிடென்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுறாங்க பதிலுக்கு பர்மாவிலிருந்து ஒரு என்வாயை கல்கட்டாவுக்கும் அனுப்பி வைக்க சொல்கிறாங்க இதன் மூலமாக ரெண்டு நாடுகளுக்கும் இடையிலான டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்பை இந்த ப்ரொவிஷன் மூலமாக எடுக்கிறாங்க அடுத்து பிரிட்டிஷோட ஒரு கமர்ஷியல் ட்ரீட்டி சைன் பண்ணுறதுக்கான நெகோசியேஷன்ஸை முன்னெடுக்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் பர்மா மேலே விதிக்கப்படுற கண்டிஷன்ஸ் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது செகண்ட் ஆங்கிலோ பர்மீஸ் வார் இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் நடக்குது இந்த போருக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டனுடைய கமர்ஷியல் கிரீட் தான் அவங்களுடைய பேராசை தான் இந்த போருக்கான முக்கிய காரணமாக அமையுது பிரிட்டனில் இருக்கக்கூடிய டிம்பர் கம்பெனிஸ் அதாவது மர வேலை செய்யக்கூடிய நிறுவனங்கள் அப்பர் பர்மாவில் இருக்கக்கூடிய டிம்பர் ரிசோர்ஸஸை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் பர்மாவுடைய ஜியாகிரபியை பற்றியும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் பர்மாவில் வந்து எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பசுமை மாறா காடுகள் அதிக அளவில் இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய டிம் டீக்வுட் அதாவது தேக்கு மரங்களுக்கு வேர்ல்ட் ஓவர் டிமாண்ட் அதிகம் இப்போவுமே பர்மா தேக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஹை வேல்யூ ஹை டிமாண்ட் இருக்கு ஸோ இதை வந்து தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க இது இல்லாம பிரிட்டிஷ் மெர்ச்சன்ஸ் வந்து தங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸுக்கு பர்மா ஒரு மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறாங்க இதெல்லாம் வந்து கமர்ஷியல் ரீசன்ஸ் இது இல்லாம டல்ஹவுசியுடைய எக்ஸ்பான்ஷனிஸ் பாலிசியுமே இந்த போருக்கான ஒரு முக்கியமான காரணமா அமையுது ஸோ இந்த போர் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பர்மாவுடைய மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கோஸ்டல் ப்ரோவின்ஸான பெகுவையும் கேப்சர் பண்ணுறாங்க பெகு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இங்கே பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இது மட்டும்தான் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது ஏன்னா ஏற்கனவே அராக்கன் அண்ட் தினாசரிம் இந்த ரெண்டு ப்ராவின்ஸையும் ரெண்டு கோஸ்டல் ப்ராவின்ஸையும் பிரிட்டிஷ் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கோஸ்டல் ப்ராவின்ஸையும் பிரிட்டிஷ் கைப்பற்றிடுறாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த போரில் பிரிட்டிஷ் ஆர்மி சார்பாக நிறைய இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் ஃபைட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போருக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகளையும் வந்து அவங்க இந்தியன் ரெவன்யூல இருந்து தான் எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த போரை ஃபினான்ஸ் பண்ணுறதும் சரி இந்த போரில் சண்டை இடுறதும் சரி இந்தியன்ஸ் தான் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது தேர்ட் ஆங்கிலோ பர்மீஸ் வார் இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் நடக்குது அதாவது செகண்ட் ஆங்கிலோ பர்மீஸ் வார் நடந்து ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சு தான் இந்த போர் நடக்குது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் பர்மாவை ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய கிங் திபோ வந்து பிரான்ஸோட ஒரு கமர்ஷியல் ட்ரீட்டியை கையெழுத்துடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பர்மாவில் இருக்கக்கூடிய மண்டலே அப்படின்ற இடத்தையும் பிரெஞ்சு டெரிட்டரிஸையும் இணைக்கிறதுக்காக ஒரு ரயில்வே லிங்க் அமைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ் மெர்ச்சன்ஸுக்கு ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்துது ஏன்னா பிரான்ஸும் பர்மாவும் இணக்கமாக போயிட்டாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷுடைய ட்ரேடு பாதிக்கக்கூடும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டனில் இருக்கக்கூடிய சாம்பர் ஆஃப் காமர்ஸையும் ஒன்றா இணைச்சிக்கிட்டு அவங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டை ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க எதுக்குன்னா மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய அப்பர் பர்மாவையும் பிரிட்டிஷ் எம்பையரோட இணைக்கணும் அப்படின்னு அவங்க கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே பிரிட்டிஷ் அராக்கன் பெகு தெனாசரிம் இந்த மூணு ப்ராவின்ஸையும் பர்மாவில இருந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க மிச்சம் இருக்கக்கூடியது இந்த அப்பர் பர்மா ரீஜன் தான் ஸோ இதையும் கேப்சர் பண்ணிட்டோம்னா தங்களுடைய ட்ரேட் எந்த விதத்திலையும் பாதிக்காது அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் மெர்ச்சன்ஸ் நினைக்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டும் வந்து இவங்களுடைய கோரிக்கையை ஏத்துக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் இந்தியாவுடைய வைஸ்ராயா இருக்கக்கூடிய லார்ட் டஃபரின் பர்மாவை இன்வைட் பண்ணுறதுக்கான ஆர்டரை பிறப்பிக்கிறாரு இதன் விளைவாக அப்பர் பர்மாவும் பிரிட்டிஷ் எம்பையரோட இணைக்கப்படுது என்னதான் இந்த போரில் தோத்திருந்தாலுமே பர்மா ஆர்மியை சார்ந்த சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் சரண்டர் ஆகலை அவங்க வந்து பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக குரிலா வார்ஃபேரில் ஈடுபடுறாங்க பிரிட்டிஷ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த சோல்ஜர்ஸை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமா பர்மாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக ஒரு கிளர்ச்சியில் ஈடுபடுறாங்க அதையுமே பிரிட்டிஷ் வந்து கட்டுப்படுத்திடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ப
இத கவுண்டர் பண்றதுக்காக பிரிட்டிஷ் என்ன பண்றாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக்ட பாஸ் பண்ணி இதன் மூலமா பர்மாவை இந்தியாவை விட்டு பிரிச்சிடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து பர்மாக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரைக்கும் பர்மா வந்து ஒரு செப்பரேட் பிரிட்டிஷ் காலனியா தான் இருக்கு ஏன்னா பிரிட்டிஷ் இந்தியாவையும் பர்மாவையும் அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கில வச்சிருந்தாலும் ரெண்டுமே தனித்தனி காலனிஸா தான் அட்மினிஸ்டர் பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல வந்து அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்குது ஆனா அதுக்கு இடையில ஒரு நாலு வருஷம் வந்து பர்மா ஜப்பானுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே போகுது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடக்கிற டைம்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஜப்பான் வந்து பர்மாவை ஆக்குபை பண்றாங்க போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிரிட்டிஷ் அதை திரும்ப எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து நாம பார்க்க போறது ஆப்கானிஸ்தான் பிரிட்டிஷ் ஏன் வந்து ஆப்கானிஸ்தானை போக்கஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்கானிஸ்தானுடைய நெய்பரிங் ஸ்டேட்ஸ்ல என்ன மாதிரியான பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் இருக்கு அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆப்கானிஸ்தானோட ஒரு முக்கியமான நெய்பரிங் ஸ்டேட் தான் பெர்ஷியா இப்ப பிரசன்ட் டேல நம்ம ஈரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெர்ஷியா வந்து பிரிட்டிஷுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸுக்கு கீழே அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே இருக்கு அந்த காலகட்டத்துல பெர்ஷியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில ஒரு போர் வருது அதுதான் வந்து ரஸ்ஸோ பெர்ஷியன் வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டுல முடிவுக்கு வருது இந்த போர் முடியும் போது ஒரு ட்ரீட்டியை கையெழுத்துறாங்க அதுதான் ட்ரீட்டி ஆஃப் துர்க்மென் சாய் இந்த ட்ரீட்டியின் மூலமா இதுவரைக்கும் பிரிட்டிஷ் பெர்ஷியாவின் மேல செலுத்திட்டு வந்த ஆதிக்கத்துக்கு முடிவு கொண்டு வராங்க அண்ட் பெர்ஷியா வந்து இதுக்கப்புறமா ரஷ்யாவுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே போறாங்க பிரிட்டிஷுக்கு வந்து இது ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துது ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேப்பை பாருங்க இதுல இங்க கொடுத்துருக்கிறது தான் பெர்ஷியா இங்க இருக்கக்கூடியது ஆப்கானிஸ்தான் இதுதான் வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியன் டெரிட்டரிஸ் நீங்க ரெயின் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ரெட் லைன் தான் வந்து ரஷ்யன் எம்பயருடைய பவுண்டரி ஸோ ரஷ்யன் எம்பயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கிட்டத்தட்ட இங்க இருக்கு ஸோ இந்த ரஷ்யன் எம்பயர் வந்து பெர்ஷியாவை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே கொண்டு வந்துட்டாங்க பிரிட்டிஷ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ரஷ்யா ஆப்கானிஸ்தான் வழியா பிரிட்டிஷ் இந்தியன் டெரிட்டரிஸ அட்டாக் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் பயப்படுறாங்க இப்போ ரஷ்யா அந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் நார்த் வெஸ்ட் வழியா வரணும் அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய மவுண்டெயின் பாசஸ் வழியா தான் வந்தாகணும் ஸோ இதனால தான் பிரிட்டிஷ் ஆப்கானிஸ்தானை போக்கஸ் பண்றாங்க ஆப்கானிஸ்தானை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே கொண்டு வந்துட்டா ரஷ்யாவுடைய அட்டாக்க தங்களால எதிர்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் நம்புறாங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான ரீசன் இது இல்லாம ஒரு செகண்டரி ரீசனும் இருக்கு சென்ட்ரல் ஏசியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கசகிஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் அப்புறம் மங்கோலியா இந்த நாடுகள் எல்லாம் உள்ளடக்கியதை தான் சென்ட்ரல் ஏசியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரீஜனா சொல்லுவாங்க இப்ப அந்த சென்ட்ரல் ஏசியால இருக்கக்கூடிய நாடுகளோட பிரிட்டிஷ் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்கானிஸ்தானை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே கொண்டு வந்தா ஈஸியா ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய பாசஸ் வழியா தான் பிரிட்டிஷால இந்த சென்ட்ரல் ஏசியாவை அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பாசஸ தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதுவும் வந்து இன்னொரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேயே பார்த்தோம் ஆப்கானிஸ்தான்ல துரானி எம்பயர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எம்பயரை அஹமத் ஷா அப்தலி ஃபார்ம் பண்றாரு இந்த எம்பயர் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் டிக்ளைனை சந்திக்குது இதன் விளைவா பரக்சாய் டைனாஸ்டி வந்து அங்கே ஆட்சிக்கு வராங்க அந்த டைனாஸ்டியை சார்ந்த தோஸ்ட் முகமது தான் வந்து இப்போ ஆட்சியாளராக இருக்காரு இவர்கிட்ட இருந்து சீக் எம்பயர் பெஷாவரை கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்காக அதாவது மீட்டெடுக்கிறதுக்காக இவர் பிரிட்டிஷுடைய உதவியை நாடுறாரு ஆனால் பிரிட்டிஷ் அவருக்கு உதவி செய்ய மறுத்துடுறாங்க இவர் வேற வழி இல்லாமல் நேராக போயிட்டு ரஷ்யா கிட்டையும் பெர்ஷியா கிட்டையும் உதவி கேட்குறாரு இப்போ பிரிட்டிஷுக்கு வந்து இது புது சேலஞ்சஸை உருவாக்குது ஃபர்ஸ்ட் ரஷ்யாவுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் உருவாகி இருக்கக்கூடிய இந்த அலையன்ஸை பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்றதும் அண்ட் இந்த காலகட்டத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் பவராக வளர்ந்துடக்கூடாது அப்படின்றதும் இந்த ரெண்டு சேலஞ்சஸை பிரிட்டிஷ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இதன் விளைவாதான் அவங்களுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையில மூணு ஆங்கிலோ ஆப்கான் வார்ஸ் நடக்குது அடுத்து நாம் பார்க்க போறது ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலோ ஆப்கான் வார் இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நடக்குது இந்த போருக்கான காரணங்கள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் பிரிட்டிஷ் வந்து தோஸ்ட் முகமத ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அவருக்கு பதிலா பிரிட்டிஷுக்கு ஆதரவா இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை ஆப்கானுடைய ரூல
பரக்சாய் டைனாஸ்டியவை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இவர் வந்து ஆப்கானை ரீகேப்சர் பண்ணுறதுக்கு பிரிட்டிஷ் ஹெல்ப் பண்ணுறதா ஒத்துக்கிறாங்க இதுக்கு பதிலாக ஷாஷுஜாவுக்கு சிந்த் ரீஜியன் மேலே இருக்கக்கூடிய கிளைமை விட்டு கொடுக்க சொல்கிறாங்க இதன் மூலமாக பிரிட்டிஷ் வந்து சிந்த் ரீஜியன் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அமீர்ஸுடைய சப்போர்ட்டை கெயின் பண்ணுறாங்க இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே போன சாப்டரில் சிந்த் ரீஜன் பார்க்கும்போதே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ அமீர்ஸையும் பிரிட்டிஷ் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே கொண்டு வந்துடுறாங்க இந்த ட்ரீட்டியின் மூலமா சீக்ஸும் வந்து ஆப்கானிஸ்தான்ல ஒரு சில டெரிட்டரிஸை கேப்சர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த டெரிட்டரிஸையும் ஷாஷுஜாவை விட்டு கொடுக்க சொல்றாங்க பிரிட்டிஷ் இதன் மூலமா சீக்ஸுடைய சப்போர்ட்டையும் பிரிட்டிஷ் கெயின் பண்றாங்க ஸோ இந்த ட்ரை பார்ட்டி ட்ரீட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பிரிட்டிஷுக்கு நிறைய வகையில உதவி இருக்கு அடுத்து இந்த போர்ல நடக்கக்கூடிய முக்கியமான சம்பவங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல பிரிட்டிஷ் வந்து காபூல அட்டாக் பண்றாங்க அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம் பிரிட்டிஷ் வந்து எப்படி பேட்டில் ஆஃப் பிளாசில இருந்து இதே வேலையை தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய டிரைப்ஸை பிரைப் பண்ணி பிரிட்டிஷுக்கு ஆதரவா மாத்துறாங்க இதன் விளைவா பிரிட்டிஷ் ஈஸியா காபூல கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் ஷாஷுஜா ஆப்கானிஸ்தானுடைய ஆட்சியாளராக வராரு ஆனா ஆப்கானிஸ்தான் மக்கள் வந்து இவரை ரொம்பவே வெறுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி ஒண்ணுல ஆப்கானிஸ்தான் மக்கள் ஷாஷுஜாவையும் பிரிட்டிஷையும் எதிர்த்து போராட்டத்துல ஈடுபடுறாங்க இதன் விளைவா பிரிட்டிஷ் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் சீப்ஸோட ஒரு ட்ரீட்டியை கையெழுத்துறாங்க இந்த ட்ரீட்டியின் மூலமா பிரிட்டிஷ் வந்து ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு வெளியேற ஒத்துக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு முன்னாடி ஆட்சியாளராக இருக்கக்கூடிய தோஸ்த் முகமதியே திரும்பவும் ஆப்கானிஸ்தானுடைய ஆட்சியாளராக அமர வைக்க பிரிட்டிஷ் ஒத்துக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டுல பிரிட்டிஷ் திரும்பவும் காபுல கேப்சர் பண்றாங்க ஆனா இந்த முறை வந்து அவங்க ஆட்சியாளர் எதுவும் மாத்தல தோஸ்த் முகமதோட ஒரு செட்டில்மெண்ட்டை கையெழுத்துறாங்க கையெழுத்துறதுக்கு அப்புறமா ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு வெளியேறிடுறாங்க பிரிட்டிஷ் வந்து தோஸ்த் முகமத ஆப்கானிஸ்தானுடைய இண்டிபெண்ட் ரூலரா ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க ஒரு வகையில இந்த போர் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன நிலைமை இருந்ததோ அதே தான் கண்டினியூ ஆகுது அதாவது தோஸ்த் முகமது தான் ஆட்சியாளராக கண்டினியூ பண்றாரு இந்த போர் முடியும் போதும் ஆனா இனிஷியலா ஆப்கானிஸ்தான் ரஷ்யாவுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே இருந்தது ஆனா போர் முடியும் போது அது பிரிட்டிஷுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே வருது இந்த போருடைய இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இந்தியாவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடிக்கு மேல செலவை ஏற்படுத்தி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் சோல்ஜர்ஸ்க்கு மேல இறந்திருக்காங்க இந்த போர்ல ஸோ இது வந்து பெரிய பொருட்சேதத்தையும் உயிர் சேதத்தையும் பிரிட்டிஷ்க்கு ஏற்படுத்துது இதன் விளைவா பிரிட்டிஷ் வந்து ஒரு புதிய பாலிசியை ஆப்கான் ரிலேட்டடா முன்னெடுக்கிறாங்க அதுதான் பாலிசி ஆஃப் மாஸ்டர்லி இன்ஆக்டிவிட்டி இதை பத்தி நம்ம போன சாப்டர்லயே பார்த்தோம் அடுத்து நாம பார்க்க போறது செகண்ட் ஆங்கிலோ ஆப்கான் வார் இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது வரைக்கும் நடக்குது இந்த போருக்கான காரணங்கள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவதுகள்ல பிரிட்டிஷுக்கும் ரஷ்யாவுக்குமான ரைவல்ரி வந்து ரொம்பவே தீவிரமடையுது அதே காலகட்டத்தில் தான் தோஸ்த் முகமதும் இறந்துடுறாரு இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா ஷேர் அலி அடுத்த ஆப்கானிஸ்தானுடைய ரூலரா வராரு இப்போ பிரிட்டிஷ் வைஸ்ராயா இருக்கக்கூடிய லார்ட் லிட்டன் வந்து ஷேர் அலியோட ஒரு ட்ரீட்டி கையெழுத்திடணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்றாரு ஆனா ஷேர் அலி வந்து ரஷ்யா பிரிட்டிஷ் ரெண்டு பேருடையுமே ஒரு இணக்கமான ஃப்ரெண்ட்லியான ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதனால அவர் பிரிட்டிஷோட அந்த ட்ரீட்டியை கையெழுத்திடல அது மட்டும் இல்லாம பிரிட்டிஷ் தூதர் ஒருத்தரை காபூல்ல பர்மனண்டா நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு பிரிட்டிஷ் பெர்மிஷன் கேட்கிறாங்க ஆனா ஷேர் அலி அதை மறுத்துடுறாரு இதுதான் வந்து இந்த போர் வரதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணமாகவும் அமையுது இந்த போருடைய அவுட்கம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த போர்ல ஆப்கானிஸ்தானை தோக்கடிச்சிடுறாங்க ஷேர் அலி வந்து காபூல்ல இருந்து தப்பிச்சு வெளியேறிடுறாரு இந்த போர் முடியும் போது ஒரு ட்ரீட்டியை கையெழுத்துறாங்க அதுதான் ட்ரீட்டி ஆஃப் கந்தமாக் இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல பிரிட்டிஷுக்கும் ஷேர் அலியுடைய பையனான யாக்குப் கானுக்கும் இடையில கையெழுத்திடப்படுது இந்த ட்ரீட்டியின் மூலமா பிரிட்டிஷ் வந்து ஆப்கானிஸ்தானுடைய ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் அதாவது வெளியுறவு கொள்கைகளை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே கொண்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பிரிட்டிஷ் ரெசிடென்ட்டை பர்மனண்டா காபுல்ல தங்க வைக்கிறதுக்கான பெர்மிஷனையும் வாங்குறாங்க பிரிட்டிஷ் வந்து ஆப்கானிஸ்தானை வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஆபத்துகள்ல இருந்து அதாவது எக்ஸ்டர்னல் தேர்ட் த்ரெட்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கும் ஒத்துக்கிறாங்க இந்த ட்ரீட்டியில அடுத்து இந்த போருக்கு அப்புறமா ஆப்கானிஸ்தான்ல ஒரு சில சேஞ்சஸ் நடக்குது அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல ஆப்கானிஸ்தான் மக்கள் பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக கிளர்ச்சியில ஈடுபடுறாங்க ஆ
இது வந்து ஆப்கானிஸ்தானுடைய எல்லைக்கு ரொம்பவே பக்கத்துல இருக்கு இதனால ஆப்கானிஸ்தான் ரூலர்ஸ்க்கு ஒரு பயம் ஏற்படுது இங்க பிரிட்டிஷ் வந்து திரும்ப தங்களுடைய டெரிட்டரிய கேப்சர் பண்ணுவாங்களோ இல்ல படையெடுத்து வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க பயப்படுறாங்க அதனால பிரிட்டிஷும் ஆப்கானிஸ்தானும் ஒரு காம்ப்ரமைஸ்க்கு வராங்க அவங்களுடைய எல்லையை பிரிக்கிற விதமா ஒரு லைனை டிரா பண்றாங்க அதுதான் வந்து துரந்த லைன் இந்த லைன் அந்த காலகட்டத்துல பிரிட்டிஷுடைய டெரிட்டரியையும் ஆப்கானிஸ்தானுடைய டெரிட்டரியும் பிரிக்கக்கூடிய லைனா இருக்கு பிரசன்ட் டேவை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் இந்த மூன்று நாடுகளுடைய பவுண்டரியை டிட்டன் டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய லைனா இருக்கு ஸோ இந்த மேப்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க வயலட் கலர்ல கொடுத்துருக்கிறது தான் வந்து துரந்த லைன் இந்த லைனுடைய பெரிய பகுதி ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பவுண்டரியை டிட்டர்மைன் பண்ணுது ஒரு சின்ன பகுதி தான் ஆப்கானிஸ்தானையும் இந்தியாவையும் பிரிக்குது அந்த பகுதி எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர்ல இருக்கு ஸோ இப்போ கொஸ்டின்ல இந்த துரந்த லைன் எந்தெந்த நாடுகளுக்கு இடையில இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் அண்ட் இந்தியா இந்த மூன்று நாடுகளுமே தான் வரும் அடுத்து நாம பார்க்க போறது தேர்ட் ஆங்கிலோ ஆப்கான் வார் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நடக்குது இந்த போர் வந்து ரொம்ப குறுகிய காலகட்டத்தில் நடக்கிற போரா இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பிரிட்டிஷ் இந்தியாவை ஆப்கானிஸ்தான் இன்வைட் பண்றாங்க இதன் மூலமா தான் இந்த போர் ஆரம்பிக்குது இந்த போர் ஆரம்பிச்ச அடுத்த சில மாதங்கள்லேயே இந்த போர் முடிவுக்கு வந்துருது இதுல யார் ஜெயிச்சா அப்படின்றத தீர்மானிக்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்பவே க்ளோஸ் ஆன ஃபைட்டா இருக்கு ரெண்டு பக்கமுமே உயிர் சேதங்களும் பொருள் சேதங்களும் அதிகமா தான் இருக்கு இந்த போர் முடியும் போது ஒரு ட்ரீட்டி கையெழுத்துறாங்க அதுதான் ட்ரீட்டி ஆஃப் ராவல் பிண்டி இந்த ட்ரீட்டியின் மூலமா பிரிட்டிஷ் வந்து துரந்த லைனை ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த லைனை தாண்டி வரமாட்டோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு கேரண்டியும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் செகண்ட் ஆங்கிலோ ஆப்கான் வார் முடியும் போது ட்ரீட்டி ஆஃப் கந்தமாக் மூலமா பிரிட்டிஷ் வந்து ஆப்கானுடைய ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் தீர்மானிக்கிற அந்த கண்ட்ரோலை எடுத்திருப்பாங்க இப்போ ஆப்கான்ஸ் வந்து அந்த பவரை திரும்ப பிரிட்டிஷ் கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க அதாவது தங்க நாட்டுடைய ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் தீர்மானிக்கிறதுக்கான பவரை பிரிட்டிஷ் கிட்ட இருந்து திரும்ப எடுத்துக்கிறாங்க ஆப்கான்ஸ் இந்த போரை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல யார் அதிகமா கெயின் பண்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்கான்ஸ் தான் கடைசியா நம்ம பார்க்க போறது திபெத் திபெத்ல வந்து புத்திசம் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க புத்திசம்லயே ஒரு குறிப்பிட்ட செக்டான திபெத்தியன் புத்திசம் தான் அங்க ஃபாலோ பண்ணப்படுது திபெத்தை யார் ஆட்சி செய்யறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புத்திஸ்ட் மாங்ஸ் அவங்கள லாமாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லாமாச தலைமை தாங்கக்கூடியவர் தான் தலாய் லாமா இதைதான் இவங்க ஆட்சி செஞ்சாலும் திபெத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சைனாவுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே தான் இயங்குது பிரிட்டிஷ் வந்து திபெத்ல ஒரு கமர்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்றாங்க ஆனா திபெத் வந்து அதை மறுத்துடுறாங்க இது மட்டும் இல்லாம ரஷ்யாவுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் திபெத்ல அதிகரிக்கிறத பிரிட்டிஷுக்கு ஒரு கவலையை ஏற்படுத்துது இந்த காலகட்டத்துல பிரிட்டிஷுக்கு ஒரு தகவல் வருது என்னன்னா ரஷ்யாவை சார்ந்த வெப்பன்ஸ் ஆம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன் வந்து திபெத்துக்கு வந்திருக்கிறதா ஒரு தகவல் வருது இதை கேட்கக்கூடிய வைஸ்ராயா இருக்க கேர்சன் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு கோர்கா கண்டிஜென்ட்டை திபெத்துக்கு அனுப்புறாரு ஆனா அவங்க போயுமே திபெத்ல எந்தவித அக்ரிமெண்ட்டும் கையெழுத்திட முடியல வேற வழி இல்லாம பிரிட்டிஷ் ட்ரூப்ஸ் வந்து திபெத்தோட கேபிட்டலான லாசாவை நோக்கி போறாங்க ஸோ இப்போ லாசால இருக்கக்கூடிய தலாய் லாமா என்ன பண்றாருன்னா அங்கிருந்து தப்பிச்சு போயிடுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல இந்த பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும்போது பிரிட்டிஷும் திபெத்தும் ஒரு ட்ரீட்டியை சைன் பண்றாங்க அதுதான் ட்ரீட்டி ஆஃப் லாசா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல கையெழுத்திடப்படுது இந்த ட்ரீட்டியின் மூலமா திபெத் பிரிட்டிஷுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா வீதம் மொத்தம் எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய இழப்பீடா பே பண்ண சொல்றாங்க அதை திபெத் பே பண்ற வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் திபெத்துடைய ரீஜனான சும்பி வேலிய தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே எடுத்துக்கிறாங்க இந்த சும்பி வேலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போதைய பிரசன்ட் டேல இந்தியா பூட்டான் அண்ட் சைனா இந்த மூன்று நாடுகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீஜனா இருக்கு இந்தியா அண்ட் சைனா ரிலேஷன்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சும்பி வேலி ஒரு முக்கியமான ரீஜனா இருக்கு ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு அந்த காலகட்டத்துல இந்தியன் ஆர்மிக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் நடந்தது அதை வந்து டோக்லாம் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டோக்லாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் இந்த சும்பி வேலியில தான் இருக்கு அடுத்து சிக்கிம் உடைய பார்டர்ஸ திபெத் மதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ட்ரீட்டில இந்த ட்ரீட்டின் மூலமா யத்துங் கியான்சே கர்தோக் இந்த மூன்று இடங்கள்லயும் பிரிட்டிஷ் ட்ரேட் சென்டர்ஸ் அமைக்கிறாங்க இது இல்லாம திபேத்துடைய ஃபாரின் அஃபேர்ஸ பிரிட்டிஷ் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டை கீழே கொண்டு வராங்க நம்ம ஆப்கானிஸ்தான்ல பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஃபாரின்
இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா திபெத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீஜன் சைனாவுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழதான் இயங்குது அப்படின்றத இவங்க ரெண்டு பேருமே அக்னாலேஜ் பண்றாங்க இது மட்டும் இல்லாம இனிமே திபேத் ரிலேட்டடான விஷயத்த டீல் பண்ணும் போது முன்கூட்டியே சைனாவுடைய அப்ரூவல வாங்கிருவோம் அப்படின்றதையும் இவங்க உறுதிப்படுத்துறாங்க அடுத்து பிரிட்டிஷ் என்ன பண்றாங்கன்னா ஏற்கனவே திபேத் மேல விதிச்ச அந்த இண்டம்னிட்டி இழப்பீடை வந்து இருபத்தஞ்சு லட்சமா குறைக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எழுவத்தஞ்சு லட்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து இருபத்தஞ்சு லட்சமா கம்மி பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம சும்பி வேலியில இருந்து வெளியேறவும் ஒத்துக்கிறாங்க முடிவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல சும்பி வேலியில இருந்து பிரிட்டிஷ் வெளியேறாங்க இந்த பிரச்சனையின் மூலமா யாரு அதிகமா கெயின் பண்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைனா தான் ஏன்னா அவங்க திபேத் மேல தங்களுக்கு இருந்த கண்ட்ரோலை இன்னும் அதிகப்படுத்துறாங்க அது மட்டும் இல்லாம பிரிட்டிஷ் ரஷ்யா இந்த ரெண்டு நாடுகளுடைய இன்வால்மெண்ட்டையும் இந்த ரீஜியன்ல கம்மி பண்றாங்க இந்த சாப்டருக்கான சோர்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓல்டு என்சிஆர்டி மாடர்ன் இண்டியா புக்ல இருக்கக்கூடிய சாப்டர் செவன் அப்புறம் ஸ்பெக்ட்ரம் மாடர்ன் இண்டியா புக்ல இருக்கக்கூடிய சாப்டர் ஃபைவ் இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது மொத்தம் அஞ்சு டாபிக் கவர் பண்ணிருக்கோம் நேபாள் பூட்டான் பர்மா ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் திபேத் உங்களுக்கு இந்த சாப்டர்ல ஏதாவது டவுட்ஸோ சஜஷன்ஸோ இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க ஓகேவா தேங்க்யூ